السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم موتر مدرات آج جمعہ ہے اور جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا وہ سب کے ذریعے کہ رمضان سے متعلق سوالات پیش کیے جائیں گے تو آج جو بھی سوالات ہیں تقریباً ان کا تعلق جو ہے وہ رمضان سے ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر سوالات زیادہ ہوں تو پھر دو قسطوں میں جوابات بھیجے جائیں تو پارٹ ون اور پارٹ ٹو ایسے کر کے بھیجے جا سکتے ہیں پوچھا گیا ہے مولانا صاحب اگر عورت کھانا پکاتے وقت مجبوری یا بغیر مجبوری کے کھانے کو چکھتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے دیکھیں اگر شوہر کے ڈر سے یا مہمان کی عزت کی خاطر وہ کوئی چیز چکھتی ہے اور چکھنے کے بعد اس کو نگلتی نہیں بلکہ تھوک دیتی ہے تو روزہ مکرو بھی نہیں ہوتا روزہ مکرو بھی نہیں ہوتا ایک بات اسی طریقے سے اگر وہ جان بوجھ کر کے بغیر کسی وجہ سے بھی چکھتی ہے اور چکھنے کے بعد تھوک دیتی ہے اور حلق بنی کے وہ چیز نہیں جاتی ہے تو ایسی شکل میں روزہ مکرو نہیں ہوتا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ مکرو ہو جاتا ہے روزہ مکرو نہیں ہوتا ہے پوچھا گیا مولانا صاحب اگر بلڈ چڑھایا جائے تو کیا حکم ہے ایک ہوتا ہے خون کا دینا کسی کو ایک ہوتا ہے خون کا کسی کو ڈونیٹ کرنا تو جو کہ خون کا ڈونیٹ کرنا جائز ہے اگر کسی آدمی کو خون چڑھایا جا رہا ہے روزے کی حالت پہ کسی وجہ سے کیسی شکل میں اس کو خون کا چڑھایا جانا جائز ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا پہلے فلسفہ سمجھ لے تو آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا روزہ کا فلسفہ ہے ڈائریکٹ میدے میں یا پیٹ پہ کسی چیز کا جانا جو یہ بلڈ چڑھایا جا رہا ہے یہ آپ کے رگوں میں دوڑتا ہے آپ کے میدے میں یا پیٹ میں نہیں پہنچتا ہے اس بنیاد پر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی نے کوئی چیز خون نکالا ہے ڈونیٹ کرنے کے لیے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پوچھا یہ مولانا صاحب فرام سے سوال آیا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں لپسٹک کا کیا حکم ہے لپسٹک جو لگاتی ہیں عورتیں اگر لپسٹک لگانے کے بعد اس کے ذرات پیٹ میں نہیں جاتے ہیں حلق کے ذریعے تو لپسٹک لگانا جائز ہے روزہ مکرو بھی نہیں ہوگا لیکن اگر لگانے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز اندر جا رہی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اچھا ایک سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پر سہری کے ختم ہونے کا وقت کیلنڈر میں الگ الگ رہتا ہے کسی میں پتا چلا پانچ بج بجے ہے کسی میں چار چالیس ہے کسی میں مطلب پانچ سے دس منٹ کا ڈفرینس کیلنڈروں میں عموماً ہوتا رہتا ہے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ مولانا میں کس کیلنڈر کا اعتبار کروں بات کر دیں اس میں جو ہے بات کا دھیان رکھا جائے کہ نیٹ کے ذریعے یا آپ کیلنڈر کے ذریعے یہ نہیں ایگزیکٹ معلوم کر سکتے کہ صبح صادق کب ختم ہوتی ہے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے یہ جو لوگوں نے دس پانچ منٹ کا فرق آیا تو اس کو آپ کو ایک کسوٹی بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کا ٹائم آپ اپنے شہر کے لحاظ سے دیکھ لیں جو سورج نکلنے کا ٹائم ہے اس سے ٹھیک ایک گھنٹہ بیس منٹ پہلے جو جو چارٹ بتا رہا ہے وہ صحیح ہے بکیا غلط ہے ایک گھنٹے بعد سورج نکلنے کا جو ٹائم ہے اس سے ون آور ٹوینٹی منٹ پہلے جو ختم کر رہا ہے تیری وہ صحیح بات کر رہا ہے اور بقیہ لوگوں نے بدی احتیاطی کی ہے اور کیلنڈر صحیح نہیں چھاپا ہے تو پتا چلا کہ کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی نمازوں کے اوقات ہیں ان سب کا بیس سورج ہے سب کا بیس کیا ہے سورج ہے جیسے سورج ڈوبنے کے ایک گھنٹہ بیس سے پچیس منٹ یا پندرہ سے پچیس منٹ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے جس ٹائم بھی سورج جس علاقے میں ڈوبے گا وہاں سے ہم کیلکولیٹ کریں گے ٹائم پہ ہم کبھی نہیں بتا سکتے کہ سات بجے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے نہیں تو ہمیشہ بیس کرتا ہے سورج کا ڈوبنا 
اگر ایسا اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں آپ اس کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا کیلنڈر صحیح ہے اب چونکہ ان کو دیر تک کھانا ہے تو ان کو وہ والا کیلنڈر صحیح لگتا ہے جس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے یہ نہیں کرے اور آسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں حضب نفس نہیں چلتا حضب نفس کہتے ہیں دل کی خواہش تو دل کی خواہش کو نہیں بلکہ مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کی پوچھے پوچھا جائے مولانا صاحب کیلنڈر میں جو وقت شہری ختم ہونے کا لکھا ہے اس کے پانچ منٹ تک جان بوجھ کر میں نے کھانا کھایا تو کیا حکم ہے جو کیلنڈر میں وقت لکھا ہے اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایکزیکٹ ایک گھنٹہ بیس منٹ تک کا ٹائم دیا گیا اور اس کے بعد آپ جان بوجھ کے کھا رہے ہیں اب روزہ نہیں ہوگا اور اگر آپ کو معلوم ہے گنی صاحب اس میں پانچ منٹ جان بوجھ کر احتیاطن بعض کیلنڈر والے پہلے لکھتے ہیں اور سورج نکلنے کے ٹائم پہ جب آپ نے ٹیلی کیا تو پانچ منٹ کا ڈفرنس آ رہا ہے تو ایسی شکل میں بھی جو ہے تب روزہ جو ہے ہو جائے گا لیکن اگر وہ اسے معلوم ہے کہ گھنٹہ بیس منٹ تک عزت لکھا ہے تو پھر ایسی شکل میں روزہ نہیں ہوگا کہا جائے گا مولانا صاحب آج کل مسجد میں رات کے دو بجے سے نوجوان لوگ رمضان میں شہری جگانے کی نیت سے نعت غزل حمد وغیرہ پڑھتے ہیں اور یہ سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ اس سے بڑا ثواب ملتا ہے اور ہم جگانے کا کام کر رہے ہیں ایسی شکل میں اس کا کیا حکم ہے یہ گناہ کبیرہ ہے چھوٹا نہیں کیوں کیونکہ اس نے مائک لگا رکھا ہے باہر اور باہر مائک میں ہو سکتا ہے پورا گاؤں مسلمان ہی کا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا ایریا یا پورا گاؤں جہاں تک آواز جا رہی ہے مسلمان ہی اس میں بھی بوڑھے ہو سکتے ہیں جن کو فہری میں نہیں اٹھنا ہے اس میں مریض ہو سکتے ہیں جن کو فہری میں نہیں اٹھنا ہے اس میں عورتیں ہو سکتی ہیں جن کو شرعی ادرے نہیں اٹھنا ہے آپ کی وجہ سے جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے ان سب کا گنا تمہارے اوپر تمہاری وجہ سے جتنے آدمی جگے ان کا ثواب تو اپنی جگہ کیونکہ وہ نہ کوئی سنت ہے جگہ نہ کسی کا اور نہ حدیث سے ثابت ہے جگایا جائے ٹھیک ہے آپ ایک والنٹری طور پر جگا رہے ہیں لیکن حدیث میں یہ تو منع ہے نا کہ اپنی ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے اور اگر علاقہ غیروں کا بھی ہے زیادہ طور تو ایسے ہی معاملہ ہے کہ آپ کی آواز غیروں تک بھی جاتی ہے تو ایسی شکل میں جو ہے وہ حرام ہے اور حرام کام کر کے کوئی آدمی اس سواب کو جب مائنس کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا ہم کہاں کھڑے ہیں اب اس میں اس نے ایک اشکال بھی لکھا ہے اس نے کہا مولانا فجر کی نماز میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے غیروں کو اس نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے غیروں کو اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کا جواب یہی آئے گا تو لکھا ہے کہ فجر کی اعلان جو دی جاتی ہے اس سے بھی غیروں کو ڈسٹرب ہوتا ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس میں سب مذہب والوں میں لکھا ہے کہ صبح کا اٹھنا اچھا ہے وہ وقت اگر ایک آدمی پہلے سے صحیح ٹائم پر سویا ہے تو وہ خوش ہوگا کہ اذان ہو گئی اور ہم اڑ گئے بھلے اس کو نماز میں جانا ہو نہیں جانا ہو جو ڈھائی بجے سویا ہوگا ٹینشن اس کو ہوگا تو غلط کام کرنے والے کو اگر صحیح چیز سے ٹینشن ہوتا ہے تو لیٹ دم ٹینشن ٹینشن ہونے دیجئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جو سہری جگائی جا رہی ہے وہ دو بجے سے شروع کیا جا رہا ہے وہ اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے اچھا پوچھا گیا اگر کسی نے سہری کی نیت سے رات میں ہی کھانا کھا کر سو گیا اور صبح صادق سے پہلے کچھ کھا پی سکتا ہے یا نہیں مثال کے طور پر ایک بجے سو گیا اور مجھے سوچ جائے کہ بس یہی سہری ہے فجر کی نماز میں اٹھیں گے ابھی سہری کا وقت باقی تھا یہ اڑ گیا تو اس کے دماغ میں بات ہے کہ میں نے تو اب روزے کی نیت کر لی تھی تو میں کچھ کھا پی سکتا ہوں کہ نہیں آپ نے جو نیت کی آپ کی نیت اسٹارٹ ہی ہوگی جب روزہ اسٹارٹ ہوتا ہے آپ اس کے بعد بھی جتنا دبا کے کھانا چاہے کھائیے جب صبح صادق ہو جائے گی اس کے بعد کھانا منع ہوگا نیت آپ چاہے مہینہ بھر کی کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پوچھا گیا مولانا صاحب اگر نفیل کی نیت سے روزہ رکھا اور بعد میں چاند کا اعلان ہو گیا بعد میں چاند کا اعلان ہو گیا تو اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں اس کو سمجھ لیں بعض لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں 
وہ سوچتے ہیں کہ آخری دن دودا رکھ لو کس دن شابان کے آخری دن دودا رکھ لو اگر اس دن چاند روزے کا نظر آ گیا تو روزا ہے اور اگر چاند نہیں نظر آیا تو نقلی روزا ہے اگر اس پہ شک کی بنیاد پر رکھا جائے گا روزا تو مان لیا جائے گا لیکن اس کو شک کے روزا رکھنے کا گنا ملے گا شک کا روزا رکھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر ایک آدمی کی عادت تھی مثال کے طور پر وہ پیر کے دن ہمیشہ جو ہے وہ روزا رکھتا تھا اب پیر آ گئی تیس چابان کو لیکن وہ تیس چابان نہیں تھا روزا کی پہلی تاریخ تھی تو بھلے یہ نصیب کی نیت کیا ہے اس کا روزا مان لیا جائے گا بقیہ پورے شہر کو ایک روزا قضا رکھنی پڑے گی کیوں اس کو معلوم ہوا بعد میں دس بجے اعلان ہوا کہ صاحب آج روزا تھا تو پورے شہر کو قضا کرنی پڑے گی اس کا روزا مان لیا جائے گا زیادہ یہ ادا ہو جائے گا ٹپکل سوال آتا ہے پوچھا گیا مولانا صاحب سفر میں روزہ نہ رکھنا نہ رکھنے کی اجازت ہے میں نے یہ سوچا ہے کہ لاؤ جو ہمارا نفلی روزہ ہے اس کو رکھ لیں تو کیا رمضان کے مہینے سفر میں ہم نفلی روزہ سب رکھ سکتے ہیں نہیں سمجھنا بات سفر میں جا رہا ہے اور اس کو معلوم ہے سفر میں روزہ رکھنے کی سب سے پہلی بات جب تم کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو فرض پہلے ادا کرو اچھا چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ فرد روزے کے درمیان میں کوئی نفلی روزہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ چونکہ سفر کی حالت میں لہذا اس کا نفلی مانا جائے گا فرد نہیں مانا جائے گا تو یہ الٹا کام کر رہا ہے ڈالڈا رکھا ہوا دیسی جی رکھا ڈالڈا کھا رہا بے مطلب کا پوچھا جائے مولانا نیت کب تک کرنا لازم ہے نیت جو روزے کی کی جاتی ہے اچھا اس سلسلے میں ایک بات اور سمجھ لیں یہ جو آپ لوگ نیت کرتے ہیں بے سو میں غدن نوئی تو مین شاہری رمضان یا فی شاہری رمضان یہ نیت مانا کے لحاظ سے بھی غلط شرعی لحاظ سے بھی غلط کیوں میں نیت کرتا ہوں کل روزہ رکھنے کی اور روزہ آج رکھ رہے ہو نہیں سمجھے بات مغرب سے ویسے ہی شرعی لحاظ سے دن کیا ہو گیا ہے چینج ہو گیا انگریزی لحاظ سے بھی چینج ہو گیا اب یہ بندہ چار بجے بھی کھانا کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نیت کرتا ہوں کل کے روزہ رکھنے کی یہ کہ یہ یہ کیسا روزہ ہے کیسی نیت ہے یہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ حبیب مصطفیٰ نے بتایا نہیں تھا اس نے ماری ڈنڈی وہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے پکڑ لیا خط سے جدا یہ ڈنڈی ماری گئی ہے تو چور جو چوری کرتے ہیں پولیس والوں کے لیے ثبوت چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ نیت جو پہلی بات تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کرنا بھی نہیں چاہیے نیت نام ہے ہمارے نزدیک اہل سنت اور جماعت کے نزدیک نیت نام ہے دل کے ارادے کا آپ نے نیت کر لیا کہ میں سہری میں اٹھے سہری جو ہے وہ غزل گانے کے لیے نہیں کھائی جاتی ہے ڈانس کرنے کے لیے سہری نہیں کھائی جاتی سہری کھائی جاتی روزہ رکھنے کے لیے آپ سہری کے لیے اٹھ گئے آپ کی نیت ہو گئی جیسے کوئی آدمی وضو کے لیے کے لیے گیا کہ اب دور کے نماز بولے پڑھنی وضو کے لیے آ گیا اب وہاں پہ جا کر کے وہ یہ کہنا بھول گیا میں نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالی کے منہ میرا طرف کعبہ کے اور پیچھے اسمام کے آگے فلا کے اگر اس میں دوہر کے بجائے وہ اثر کہہ دے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور جو کہہ رہا ہے وہ بھی غلط ہے کوئی شریعت پہ ایسی نیت نہیں ہے پٹھانوں میں تو یہ مشہور ہے کہ اگر امام نے نیت پیچھے والوں کی نہیں کی تو کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی اس لیے امام سے بہت ڈرتا رہتا ہے جو سرحد کے علاقے کے پٹھان ہیں وہ بہت ڈرتے رہتے ہیں کہ امام سے پنگا نہیں لو کیونکہ اگر اس نے نماز میں نیت کر لیا کہ پیچھے فلا فلا کی نماز نہیں وہ خارج نماز سے میں دبئی میں جب رہتا تھا تو ایک دکان تھی بلینکٹ کی پٹھان اور ایران یہ لوگ تجارت بھی بہت کرتے ہیں لیکن کتنا بارگننگ لے کے چل رہے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے مطلب ہو سکتا پانچ گنا زیادہ بول رہے ہوں تو وہ بولتے ہیں تو پھر لوگوں کو معلوم لمبی چوڑی بات ہے تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بلینکٹ اتنے میں ہے میں اس مسجد میں کبھی کبھی نماز بھی پڑھاتا تھا جہاں اس کی دکان تھی تو اس نے کہا نہیں مولی صاحب ہم نے کہا معلوم ہے یہاں نماز پڑھا میں تمہاری نیت نہیں کروں گا اس نے کہا کمبل تو فری لے جاؤ مولانا لیکن نیت ہماری کر لینا پلیز ہماری نیت کر لینا تو یہ جو بات سب لوگ نماز میں یہ کہتے ہیں چار رکعت پلا پلا یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے 
तक लोगों ने इसको नाजायज का हमारे यहाँ फतवा नहीं दिया गया इसकी वजह से लोग इसकी तरफ आगे बढ़ गए वरना ये सुंदर से साबित नहीं है तो पूछा गया है मौलाना नियत कब तक करना लाजिम है देखिए जवाल आफ्ताब से पहले पहले रोजे की नियत करना लाजिम है उस आदमी के लिए भी जिसने नियत की ही नहीं है इमाम मालिक अहमत के नजदीक अगर पहले दिन ही पूरे महीने की नियत कर ले तो उनके नजदीक वो भी जाए थे कि अब बरोज आना नियत करने की जरूरत नहीं है बस आदमी सो गया नहीं उठा कुछ भी हो पूरे इमाम अवनी पर अहमत का कहना नहीं है डेली नियत करना है उसको क्या करना है कुछ आप तेरी के लिए उठ रहे हैं रोजा रखना है यही नियत है नियत जबान का नाम नहीं और वो वाली तो प्लीज कतई नहीं करना वो तो गलत है नियत कि विषो में गदिन न वही तो कल की नियत में कर रहा हूँ और रोजा आज रख रहा हूँ वो अगर उसको सही माने में अल्लाह रिकॉर्ड कर दे तो सारे तुम्हारे रोजे खत्म है क्योंकि तुम तो दूसरे दिन की नियत ही नहीं कर रहे हो दूसरे दिन की नियत कर रहे हो और दूसरा दिन अभी शुरू ही नहीं हुआ है लिहाजा नियत की पूछा गया है क्या एक माह की नियत की जा सकती है तो इमाम अब अंतर जैसा बताया नहीं की जा सकती है क्या शहरी में उतना नियत के मुतरद है शहरी में उठ गया इसका मतलब इसकी नियत है तभी ये उठा है क्या रात में नियत करना करे तो काफी हो जाएगा यानी रात में लेटते वक्त की मैं इंशाला सुबह फजर में उठूंगा तो चूंकि अब दिन शुरू हो गया है ज्यादा उसकी नियत क्या है मान ली जाएगी नियत का मुस्तक वक्त कौन सा है बेहतरीन वक्त उसका उस वक्त है जब आप तेरी खा रहे हैं तेरी खाने के लिए उठ रहे वही उसका बेहतरीन वक्त है पूछा गया है मौलाना साहब बाघ रोजेदार रमजान मुबारक में दिन भर सोते हैं और रात जाप कर गुजारते हैं यह अमल कैसा है रोजा हो जाएगा रोजा मान लिया जाएगा कि रोजा इसका अदा हो गया कबूलियत के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कबूल हो रोजा लेकिन अदा होना खुद एक बहुत बड़ी बात है मतलब छोड़ने वालों से तो बंदा क्या है ये बेहतर है सही हदीस है कि अगर एक आदमी जानबूझकर रोजा छोड़ दे वही इंसान अद्दाह रुकुल लो और पूरी जिंदगी रोजा रखे एक रोजे के बदले में ग्यारह महीना लगातार रोजा रख सकते रहे और इसी में मर जाए तो भी एक रोजे का सवाब पूरी जिंदगी का रोजा कवर नहीं कर सकता जो नकली रोजा है सराह तन अजीत है वही इंसान मद्दाह रुकुल कि पूरी जिंदगी रोजा बाल लोगों ने तर्जुमा किया वही सामत दहर को लोग कयामत तक जिंदा रहे और रोजा रखे तो भी एक रोजे का जवाब नकली रोजा नहीं कर सकता है सर्द सर्द होता है नकली नकली होता है दुबई से सवाल आया हुआ है कि मौलाना साहब मेरी अहलिया की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर लोग कह रहे हैं बीमारी है बेचारी अल्लाह उनको सेहत है हमारे दोस्त नहीं है तो उन उनको डॉक्टर कह रहा है कि आप रोजा रखने की पोजीशन में नहीं हैं। तो उनका सवाल यह है कि क्या हम फिजिया दे दें या इसकी रोजा देखिए जो बीमार वक्ती तौर पर होता है बंदा अगर उसको ये एक्सपेक्ट है कि मैं आने वाले दिनों में ये बीमारी कभी खत्म ही नहीं होगी तब तो ऐसी शक्ल में क्या है उसको फिजिया दे दे जैसे बुढ़ापा एक बीमारी है अब ये नहीं कि अगले साल जवान हो जाएगा अगर इस साल बुढ़ापे की वजह से उसको फिदिया देना पड़ा तो नेक्स्ट ईयर उसकी मजीद क्या होनी हालत खराब होनी है ज्यादा अगर वो पहले साल में फिदिया देने का हुक्म दे दिया गया है बुढ़ापे की वजह से तो बुढ़ापा एक ऐसा मर्द है कि जो कंटिन्यू रहना है तो ऐसे ही ये जो साहबा बीमार है इनके बारे में अगर उनको तो है कि कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएंगे तो फिदिया नहीं होगा जब ये ठीक हो जाएंगे तो उसकी सदा लाजिम होगी अगर ऐसी बीमारी हो कि बीमारी खत्म ही नहीं होनी है तब ऐसी शक्ल में क्या है उसका फिदिया देना जायज है पूजा गया मौलाना साहब अगर रोजे की हालत में ये उठा लीजिए अगर रोजे की हालत में आंख में दवा डालने से रोजे का क्या हुक्म है ये मसला आंखों में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता लेकिन इस मसले से गौर करना चाहिए मसला यही है कि रोजा नहीं दूर हालांकि ये एक तजुर्बा है कि जब आप आंख में दवा डालते हैं तो हलक में फौरन दवा आती है उसके बावजूद भी रोजा ना टूटने का हुक्म दिया गया है कान में जब दवा डालते हैं या कान में तेल डालते हैं तो हुक्म है कि रोजा टूट जाता है हालांकि कान में कोई चीज उसी वक्त अंदर जाती है अभी हमने डॉक्टर साहब से हमारे दोस्त डॉक्टर नजमी साहब 
ان سے مشورہ کیا میں نے کئی مسئلے میں بھی آپ سے ہر جگہ بتائیں گے کہاں کہاں میں نے مشورہ تو انہوں نے کہا کہ جب کان میں دوا ڈالی جاتی ہے جب تک کان میں سوراخ پردے میں نہیں ہوگا کوئی چیز اندر جاتی نہیں جب پردے میں سوراخ ہوگا تو وہ چیز دماغ پر نہیں چلتی بلکہ حلق کے راستے سے اندر جانے کے چانس ہوتے ہیں تو کان والی بات سمجھ میں آتی ہے کیا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس آدمی کا جس کے پردے میں سوراخ ہوگا لیکن جب تک پردے میں سوراخ نہیں ہوگا محض یہ نہیں کہنا کہتے تھے یہی مسئلہ کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ آپ جو تیل ڈالتے ہیں پانی چلا جاتا ہے کان میں وہ پردے کے اسی سائڈ میں رہتا ہے اندر نہیں جاتا ہے جب تک کہ کان کے پردے میں سوراخ نہیں ہوگا بہرحال اگر یہ تحقیق ہو جائے ہے کہ کان کے پردے میں بغیر سوراخ کے کوئی چیز نہیں جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر یہ کہ آپ کوئی بھی چیز آپ کان میں ڈالیں اور اس پردے سے چھن کر کے آگے چلی جاتی ہے یہ اگر تحقیق ہو جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ جو یہ فتوا شروع میں دیا گیا ان ان لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ کان میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے پاس ہوتی ہے اب ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ یہ پاس نہیں ہوتی ہے ایک دم زیادہ روزہ نہیں ٹوٹے گا تو کان کے آنکھ کے سلسلے میں لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا جبکہ آنکھ میں ہنڈریڈ پرسینٹ یہ ہے کہ آپ سرما تک لگائیں تو اگر آپ تھوکیں گے تو سرمے کا کلر آپ کو تھوک میں آئے گا اس کے باوجود یہ فتوا ہے کہ آنکھ والے میں نہیں ٹوٹتا کان والے میں ٹوٹ جاتا ہے ایسا کیوں ہے وہ اللہ عالم بے سوال پوچھا گیا مولانا نزلے کی وجہ سے دوا پھونکنا کیسا ہے اس میں تینوں سارے مسئلے سمجھ لیے نزلے کی وجہ سے یا دما کی وجہ سے جو استما جس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے اگر استما میں تو ہنڈریڈ پرسینٹ ہے کہ جب وہ پمپ کرتا ہے تو پم کرنے کے بعد اس کے اندر جو دوا ہوتی ہے وہ دوا جاتی ہے میں نے ڈاکٹر نجمی صاحب سے اس سلسلے میں بھی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں جب وہ پمپ اسی وجہ ہی وجہ ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ پمپ خراب ہو جاتا ہے یعنی پمپ آپ کو پھینک دینا دوسرا نیا لینا ہے اگر اس کے اندر دوا نہیں صرف وہ ہوا مارتا ہے تو پمپ جیسے آپ سائیکل کا ہمیشہ چلتا ہے اس کو بھی چلنا چاہیے تو اس کے اندر میڈیسن رکھی جاتی ہے وہ میڈیسن کیا ہوتی ہے اس کے پمپ کے ساتھ پریشر کے ساتھ کیا ہوتی ہے جاتی ہے جب وہ جائے گی تو حلق میں جائے گی لہذا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا یہ جو ناک سونگنے والا مسئلہ ہے جس کے طور پر اگر اس پر یہ تحقیق ہو جائے کہ سونگنے کے بعد کوئی چیز اندر نہیں جاتی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ جو چیز اندر رکھی جاتی کچھ دن کے بعد وہ کیا ہوتی ہے بیکار ہو جاتی پھینکنا اس کا مطلب جو چیز اس کے اندر ہے وہ ختم ہوئی وہ ختم ہو گئی گئی کہاں وہ ناک کے راستے سے پیٹ میں گئی اگر یہ تحقیق ہے کہ ناک کے راستے سے پیٹ میں جا رہی ہے تو دونوں چیزیں بھی ناجائز ہو جائیں گی لیکن اگر کوئی آدمی دور سے سونگ رہا ہے دور سے سونگ یا وکس لگا رہا ہے تو وکس کا سر پہ لگا لینا یا ناک پہ لگا لینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ جو ہے وہ پیش سے نہیں جاتی ہے یہ جو ناک والا سونگنے والا ہے اگر دور سے سونگا ہے تو اس پر فتوا یہ دیا گیا ہے کہ اگر اسے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اندر نہیں جا رہی ہے تو احتیاط تو یہ ہے کہ نہ سونگی جائے لیکن اگر سونگ لے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا پوجا کے مولانا صاحب اگر کسی نے پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے یہ جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں کا یہ مسئلہ ہے دبئی سے آیا ہوا ہے مسئلہ حقیقت کیا ہے کہ اس کو اس وقت تک روزہ نہیں توڑنا چاہیے جب تک کہ اس کو سبھی جان کا خطرہ نہ ہو جائے نمبر ایک یا یہ کہ پانی کی شارٹیج کی وجہ سے مرد بڑھنے کے چانسز ہو جائیں یہ اگر دونوں کیسے طے ہو پہلے سے یہ طے کر لے گرمی بہت ہوگی روزہ نہیں رکھنا یہ نہیں کر سکتا کم سے کم ایک دو روزہ رکھ کر ایکسپیرینس ضرور کرے وہ ایکسپیرینس کرنے کے بعد اگر اسے معلوم ہو رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا اب ایسی شکل میں کیا ہے یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فدیا ادا کر دے گا نہیں جب موسم ٹھیک ہوگا اس کو روزہ رکھنا ہے جب موسم ٹھیک ہوگا تو اس کو روزہ رکھنا ہے یہی چیز شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی ہے اگر شوگر کا کوئی پیشنٹ ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں اگر کوئی چیز نہیں پیوں گا کھاؤں گا تو میں گر پڑوں گا تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ روزہ وہ کیا کرے چھوڑ دے اب اگر اگلے سال تک اس کو پتا چل رہا ہے کہ میرا شوگر ختم ہی نہیں ہونا ہے تو ایسی شکل میں کیا کرے وہ اس کا فدیا دے دے لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں شوگر پہ کنٹرول ہو سکتا ہے تو پھر فدیا اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا لازم ہوگا کہ روزے کی قضا کرے 
پوچھا گیا مولانا صاحب اگر رات میں کوئی آدمی ناپاک ہو گیا اور روزہ رکھ لیا اور زہر تک وہ نہیں نہایا فجر بھی چھوٹ گئی اور زہر بھی چھوٹ گئی تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں روزہ ہو جائے گا روزہ ہو جائے گا بھلے یہ ناپاکی کی حالت میں رہ رہا ہے نا روزے میں یہ تو الگ بات ہے نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا ناپاک رہنے کا گناہ ملے گا لیکن روزہ مانا جائے گا اس کا روزہ اس کا ہو جائے گا پوچھا جائے گا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ روزے کی فرضیت کا حکم کب نازل ہوا صحیح رہنمائی فرمائے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ روزہ سن دو ہجری میں فرض ہوا یہ جو آیت نازل ہے یا لدین آمن قطب علی کو مستیام کما قطب علین قبل کم لال کم تتقور یہ سن دو ہجری میں نازل ہوئی اور اسی وقت روزہ فرض ہوا پوچھا گیا مولانا بہنوں کو بھائی لوگ جو عید کے دن عیدی دیتے ہیں سوئی وغیرہ بھیجتے ہیں کپڑے بھیجتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے یہ خوشی کی بات ہے بہن بھائی آپس میں پیار میں بھیجتے ہیں یا سفر یہ جو کیا جاتا ہے مثال کے طور پر بہن کی حالت بہت اچھی مطلب میری لڑکی ہے وہ سسرال میں رہی اب لازم ہے میکے والوں کو کہ ان کو ہمیشہ بھیجیں یہ جو کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے کبھی ایسا بھی ہو کہ داماد لا کر کے سوئیں آپ کے گھر دے دے کہ ہمارے سفر کی اچھی حالت نہیں ہے ہماری حالت بھی خراب ہو تبھی ہم ہی کو ہم کو بھیجنا ہے ان کی حالت اچھی ہو تو بھی نہیں بھیجنا ہے یہ گویا کہ ایک غلط رسم ڈیولپ کی جا رہی ہے یہ محبت والی بات نہیں ہے محبت والی بات ہو تو جب بھائی پریشان ہو تو بہن مدد کرے بہن کی حالات اچھے اچھے نہیں تو بھائی دونوں کی حالت برابر ہے تو دونوں سوئیاں بھیج دیں تو تمہارا تم کو بھی گفٹ دے دے گا سب لیکن یہ ایک رسم پکڑی گئی ہندوانہ رسم سے کہ میں کے شاد لڑکی کی شادی کرنے کا مطلب کہ ہم نے تمہارے نام سلیوری کا بانڈ پیپر بھر دیا ہم سلیو ہو گئے تمہارے یہ سب سے زیادہ ہندو رسم کی وجہ سے ہمارے آیا اور ہم بھی اپنے آپ کو سلیو سمجھتے ہیں اس لیے ہم جیسے لوگ ہماری جتنی بہنیں ہم لوگ کبھی نہیں کرتے چاہے ہمارے اچھے حالات ہوں چاہے خراب حالات ہوں کیوں رسم کو توڑنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے رسم میں اس میں کوئی گناہ تو نہیں گناہ نہیں رسم ڈیولپ کرے گی رسم کو توڑنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اگینسٹ رسم جائیں آپ ہی چھوڑ کر کے کبھی بہن کہاں جائیے سو روپے دو سو روپے پانچ سو روپے دے دیجیے بہن کبھی بھائی کے پاس آپ دے بھائی کی حالات اچھی نہیں ہے لیکن لاس بہن تو یہاں تک کرتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ امی کے پاس اس وقت خرچے نہیں ہیں بھیا اور تم ایک ان کو ان کو خرچہ نہیں دیتے اور یہ کروڑ پتی ہے بھائی پریشان ہے اس کو یہ ایڈوائز کرتی ہے کہ امی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہو تم جو ہے ان کو کوئی کیئر نہیں کرتے بھائی اس کے حالات اچھے نہیں ہیں یا اچھے بھی ہیں لیکن جب تمہارے علم میں یہ آ گیا کہ امی پریشان ہے تو تمہارے اوپر بھی اتنی ذمہ داری ہوتی ہے جتنی ذمہ داری لڑکے کے اوپر ہوتی ہے اب وہ امی جو پریشان ہے اس کا گنا تمہارے اوپر بھی آنا ہے صرف بھائی کے اوپر نہیں جانا کیونکہ بیٹے تم بھی ہو اولاد کے نام پہ تم بھی اولاد وہ بیٹا ہے تم بیٹی فرق کتنا ہے ورنہ کچھ بھی فرق نہیں ہے پوچھا گیا مناظر اگر کوئی ترابی چھ دن یا دس دن میں ختم کر لیتا ہے تو بکیا کہیں بھی پڑ سکتا ہے ایک سوال دوسرا کیا اب اس کے لیے ترابی کا پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ بامبے والے بڑے شہر والوں نے ایک سسٹم لگا رکھا ہے بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے کہیں خاص فلیٹ میں یا صحیح جگہ پر ایک حادث کو ہائر کر لیتے ہیں ہائر کرتے ہیں وہ چھ دن میں دس دن میں ان کو پورا قرآن پڑھا کر کے حافظ جی بھی پیسہ لیے چلے گئے اور یہ بیس دن تک اب آزاد ہیں کہ جب میں نے قرآن سن لیا قرآن سننا الگ مسئلہ ہے تراغی پڑھنا الگ مسئلہ ہے تراغی بیس رکعت پڑھنا ہے سنت موقع دا ہے آنا آپ کا یہ مسئلہ ہے سیدھی سی بات لہذا پورے دن ترابی پڑھنی ہے جتنے دن تک روزہ ہے یہ چکر جو چلایا جا رہا ہے یہ ایک دم خلاف ہے اس کی شرعی لحاظ سے کوئی دلیل نہیں ہے اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ چھ یا دس دن میں پڑھ لینا یہ چھ یا دس دن میں تو چلو بعض لوگ تو ایک دن میں پڑھ رہے ہیں بعض لوگ شبینہ تین دن یہ سب پرانے مجید کا مذاق ہے فارملٹی الگ چیز ہوتی ہے روحانیت ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے فارملٹی تو ادا ہو جاتی ہے لیکن روحانیت کبھی ایسے لوگوں کے پاس نہیں آتی ہے روحانیت ایک دوسری چیز ہے وہ تو آپ کی دل کی کیفیت پر پیدا ہوتی ہے ورنہ فارملٹی سے روحانیت کبھی نہیں ہوتی ہے لہذا یہ دوسری چیز جو بیان کی جا رہی ہے 
کہ کیا وہ دوسری جگہ اب پڑھ سکتے ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مطلب دس دن میں انہوں نے تعدی ختم کر دیا اب کسی دوسری مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں جہاں پر عالم طرح سے ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں جا کے پڑھ سکتے ہیں جو عورتیں روزہ نہیں رکھتی ہیں ان کا کھانا پینا کھلے عام ہو سکتا ہے یا نہیں گھر میں اگر ایک عورت روزہ نہیں رکھ رہی ہے شرعی عدر کی بنیاد پر تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا پینا روزے داروں کے سامنے نہیں کرے ان کا احترام کرنا چاہیے ان کے سامنے نہیں کھانا چاہیے پوچھا گیا کیا بولا روزے کی حالت میں شیو کر سکتے ہیں بھائی شیو دن روزہ نہ کرتے ہو گناہ ملتا ہے روزے میں ڈبل ملے گا اتنا ہی ہوگا نا اور کیا ہوگا شیو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو غلط ہے گناہ گناہ ملنا ہی ملنا ہے شیو ہی ایک ایسا گناہ ہے پوری دنیا میں جو آدمی گناہ کی حالت میں رہتا ہے بچہ جتنے گناہ ہے آپ نے کیا کتنی دیر گنے گار ہیں جتنی دیر پیکر ہیں بوتل پھینک دیے اب آپ مومن ہو گئے کیوں حدیق چاہتا ہے نا کہ ایمان چھتری کی شکل میں نکل جاتا ہے اور جب تک وہ زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے ایمان داخل نہیں ہوتا ہے جب وہ اس سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان داخل ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک شرابی بوتل لے کر چوبیس گھنٹہ گھومتا رہے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ایمان داخل ہونے کا اس کو وقت ہی نہیں ملنا کیونکہ تم نے بوٹل پکڑ رکھی ہے تو شیونگ کرنے والا چوبیس گھنٹے گناہ کی حالت میں رہتا ہے یہی ایک گناہ ہے بکیا کوئی گناہ ایسے نہیں جو آپ چوبیس گھنٹے کرے ہیں ایک بہت گندی مثال ہے دینا نہیں کہتے دے سکتا تھا لیکن آپ لوگ بہت شرما جائیں گے اچھا پوچھا گیا مولانا تب کیا سرما کیا سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پوچھا گیا مولانا تب روزے کی حالت میں اگر عورت شرمگاہ میں دوا رکھتی ہے تو روزے کا کیا حکم ہے اس کو سمجھ لے اس مسئلے کو اگر روزے روزے کی روزے سے پہلے دوا رکھا ہے اس نے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت سے پہلے روزہ بھی شروع نہیں ہوا اس نے دوا رکھ لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا دوسرا مسئلہ ہے روزے کی حالت میں اگر دوا رکھے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ایک مسئلہ اور آگے آ رہا اس کو بھی یہ نپٹا دیتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے شرمگاہ میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا ہمارا جو فتوا ہے اس پر یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا وجہ جو لکھی وہ غلط لکھی ہوئی ہے اگر وہ وجہ نہیں پائی ہوتا وجہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ شرمگاہ میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ پیٹ میں جاتی ہے میں نے جو ڈاکٹر نجمی صاحب کا نام لیا جو سرجن بھی یہاں کے مشہور ڈاکٹر نجمی صاحب نے بتایا ہے کہ کوئی شکل نہیں ہے پیٹ میں جانے کی جب شرمگاہ میں کوئی چیز دوا جاتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ بچے دانی تک جا سکتی ہے میدے میں نہیں جاتی اگر یہ تحقیق ہو جائے گی تو ہم کو اپنا فتوے سے رجوع کرنا پڑے گا کیا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر یہ معلوم ہو کوئی ڈاکٹر یہ کہے یا اختلاف ہو اس مسئلے میں جنہیں کا پیٹ میں دوا جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ جب وہ دوا جاتی ہے اور صرف وہیں تک رہتی ہے تو پھر اپنے افراد کیسے دکھلاتی ہے میں نے یہ ان سے سوال کیا کہ اگر وہ نہیں جاتی کہیں وہیں تک رہتی ہے تو افراد کیسے دکھلاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ وہاں پہنچ کر کے بلڈ کے ذریعے اپنے افراد دکھلاتی ہے اور بلڈ کے ساتھ سرکولیٹ ہوتی ہے اچھا بلڈ میں اگر کوئی چیز سرکولیٹ ہوتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے زیادہ اس بنیاد پر جو وجہ وہاں پر بنائی بتائی گئی ہے وہ وجہ تو صحیح ہے اگر جاتا ہے پیٹ میں تو ٹوٹ جائے گا لیکن چونکہ جاتا ہی نہیں ہے زیادہ پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا پوچھا گیا ہے کہ اگر مولانا کسی عورت نے اپنا حمل چیک کروایا اب حمل پہلے جو چیک ہوتا تھا وہ ہاتھ کے ذریعے چیک کرتے تھے اب حمل چیک ہوتا ہے مشین کے ذریعے مشین کے ذریعے چیک کیے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر ہاتھ کے ذریعے چیک کیے تو ایک رائے یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا ایک رائے یہ ہے کہ اگر چیک کرنے والے کا ہاتھ بھیگا ہوا نکلا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے ہاتھ میں نمی آئی چاہے وہ دفتانے پر آئی چاہے ہاتھ پر آئی تو بال لوگوں کا کہنا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن احتیاط کسی میں ہونی چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے بہت مجبوری ہو جائے تو کرا لیں پوچھا گیا مولانا صاحب ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر مسواک یا ٹوتھ پیش استعمال کرنا کیسا ہے دیکھیے مسواک کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ مسواک کرنا افضل ہے کوئی مسئلہ نہیں امام شافی علیہ رحما کے نزدیک صرف یہ ہے کہ اثر کے بعد مسواک کرنا مکرو ہے وجہ ان کی یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے حدیث قدسی ہے کہ 
روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے اب امام جافی علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ بدبو اثر کے بعد زیادہ نکلتی ہے لہذا وہ بدبو آپ ختم کر دیں گے تو مشک جو اس کو پسند ہو رہی امام اعظم علیہ رحمہ نے کہا کہ بدبو جو پسند ہے وہ میدے سے اٹھنے والی ہے نہ کہ منہ کی بدبو یہی وجہ اثر کے بعد کیوں زیادہ ہوگی بدبو جب پیٹ زیادہ خالی ہوگا تو وہاں میں جو گیس اندر اندر بنتی ہے وہ بدبو مارتی ہے تو امام ابونی پر رحمت اللہ رہے کی جو تحقیق ہے اس میں زیادہ دم ہے کہ اثر کے بعد ہی زیادہ نکلنے کی وجہ میدا مزید خالی ہوا جب خالی ہوا تو وہاں سے گیس نکلی وہ جو گیس نکل رہی وہ منہ والی ہے ہی نہیں وہ میدے کی ہے اور میدے کی گیسی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ بدبو ورنہ ان کا کہنا یہ ہے امام نفا ہم چلا رہے تھے کہ چاہے اثر کے بات کرو یا فجر کے بات کرو کوئی بھی فرق نہیں ہے مسواد کی جا سکتی ہے ٹوتھ پش کے بارے میں ہے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ٹوتھ پش مکرو ہے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ مکرو نہیں ہے مکرو جن لوگوں کا کہنا ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے اندر جو منتھال ہوتا ہے جو ٹھنڈک پن ہوتی ہے اگر اس کے ذرات جانے کے خطرہ ہیں تو مکرو ہے اور اگر اس کے ذرات جیسے بعد ایسے بھی آ رہے ہیں نیچرل یا ہربل اس میں جو ہے وہ کوئی منتھال کی کیفیت نہیں ہوتی ہے اس میں وہ ایک مسواد کی طرح ہی ہے زیادہ اس میں مکرائیت بھی ختم ہو جائے گی واللہ عالم بے سواب پوچھا جائے کہ ایک آدمی روزے سے ہے اور جہاز میں سوار ہے مقامی وقت کے لحاظ سے مغرب ہونے کو ہے لیکن جیسے جیسے جہاز چلتا جاتا ہے سورج نظر آتا رہتا ہے پتا چلا جس طرف سورج ڈوب رہا ہے جہاز اسی جانب جا رہا ہے اب یہ جہاز اسی جانب جا رہا ہے اس کھالا کی جہاں پہ چلاتا وہاں آدھا گھنٹے میں اس کو روزہ کھل جاتا اب یہ جاتا جا رہا ہے اور دن اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ایسی شکل میں شرعی حکم کیا ہے جب تک آپ سورج نہیں ڈوبے گا روزہ یہ کھول نہیں سکتا روزہ یہ کھول نہیں سکتا اس کا الٹا کر لیں اگر کوئی ایسے علاقے میں رہ رہا ہے جہاں چوبیس گھنٹے چھ مہینہ سورج ہی نہیں ڈوبتا ہے تو وہاں تو اب شرعی لحاظ سے لوگوں نے ڈیوائس کر رکھا ہے ٹوئنٹی فور آورس کا ایک ڈے مان لیا ہے ان کو رات وغیرہ وہ معلوم کیسے کرتے ہیں رات کو اندھیرا بنانے کے لیے کھڑکیوں وغیرہ میں زیادہ تر اندر سے باہر سے سب بلیک پردے ہوتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اے ایم پی ایم کے لحاظ سے دیکھتے رہتے ہیں اس لحاظ سے بچوں کو سب کو سلا دیا جاتا ہے کہ اب رات ہوگی رات ہوتی نہیں ہے باہر فل سورج ہے نیچرلی طور پر مطلب وہ آرٹیفیشیل رات اپنے گھروں میں بنا لیتے ہیں تو وہاں پر نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ چوبیس گھنٹے کے کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے کہ زوال میں عموماً آٹھ گھنٹے کا ہوتا ہے آٹھ گھنٹے کے بعد اثر کے بعد دو گھنٹہ ہوتا ہے پھر دو اور سے ایسے تمام ڈیوائڈ کر کے نماز کی ٹائمنگ کر دی جاتی ہے نماز پڑھ نماز نہیں چھوڑنا ہے جو آپ روز چھوڑتے ہیں وہ چھوٹنے کے کوئی چانس نہیں سورج ڈوبے اور چاہے سورج نکلے تو ایسے ہی اگر ایسی حالت میں ہے تو وہاں چوبیس گھنٹے میں جو علاقے کا قریب تر علاقہ ہوگا جہاں پہ سورج ڈوبتا اور نکلتا ہے اس کو بیس مان کر گھنٹہ مان لیا جائے گا روزے کا مطلب بتاز پر اس کے قریب تر میں سولہ گھنٹے کا سورج رہ رہا ہے تو سولہ گھنٹے کو بیس مان لیا جائے گا جہاں پر آبادی ہے اور سولہ گھنٹہ وہ روزہ رکھیں گے بچے اپنا کھائیں گے پیئیں گے بھلے سورج ڈوبے یا نہیں ڈوبے پوچھا گیا مولانا صاحب اگر پانی پی رہا تھا اذان ہونے لگی تو کیا حکم ہے اس بات کو سمجھ لیں ٹیپیکل مسئلہ ہے یہ جو آپ کے اذان ہوتی ہے دو طرح کی اذان ہے مطلب اذان دو طرح کی نہیں ہے اذان دو وقت میں دی جاتی ہے بعض مسجد والوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی سہری کا وقت ختم ہوتا ہے اذان دے دیتے یہی صحیح طریقہ ہے کیونکہ اب لوگوں کے مزاج میں اذان تک کھانا ہے بعض مسجدوں میں کیا ہے سہری کا وقت تو ختم ہو گیا آبان ہوگی پندرہ منٹ کے بعد اس علاقے پورے علاقے والوں کا روزہ وہ برباد کرتے ہیں لہذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ جب یہ مزاج لوگوں کا بن چکا ہے کہ اذان کرائیٹیریا ہے سہری کے ختم ہونے کا لہذا جیسے ہی سہری ختم ہو ایک سیکنڈ فوراً بات کیا کر دی جائے اذان دے دی جائے اب یہ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب میں پانی پی رہا اب پتا چلا وہ اذان پہلے معلوم ہونا چاہیے وہ اذان کون سی ہے اذان کون سی اذان اگر وہ ہے کہ سہری کے ختم ہونے کے پندرہ منٹ کے بعد ہو رہی ہے تب تو ایک قطرہ بھی پینا جائز نہیں ہوگا اور اگر وہ ایک گیٹ ختم ہو رہی ہے اور منہ میں پانی ہے تو اتنا پی لیں مزید نہ پیئے 
عام طور سے اذان فجر کے وقت کے ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے اگر ایسا ہے کہ پورا صبح فادق کا وقت ختم ہو چکا اذان دی گئی ہے تو پھر جیسا میں نے کہا پھر ایک خطرہ بھی دیے گا تو جائز نہیں ہوگا لیکن ایک بات کا اہتمام مسجد کے ذمہ دار والوں کو کرنا چاہیے پوچھا گیا مان صاحب اگر کوئی آدمی سو رہا تھا دن میں روزے کی حالت میں اور اس کو احتلام ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹا یا نہیں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کے اوپر غسل واجب ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پوچھا گیا روزے کا کفارہ کب کب لازم ہے روزے کا کفارہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے اور صحبت کرنے سے روزے کا کفارہ لازم ہو جاتا ہے کفارہ کتا ہے ساٹھ دن لگاتار روزے رکھنا کبھی ایسی حرکت کرنا نہیں ایک ایک دن کی بات نہیں وہ ساٹھ دن میں اگر بریک کر دیے تو پھر سے کرنا ہے وہ ساٹھ لگاتار کرنا ہے کنٹینیو کرنا ہے پوچھا گیا اگر کسی نے روزے کی حالت میں مشت دنی کی تو کیا حکم ہے روزے میں مشت دنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کیونکہ لذت محسوس کرے گا کیا ہے لہذا کفارہ بھی لازم ہوگا پوچھا گیا مان صاحب اگر شہمت کی کوئی تصویر یا مووی دیکھی جس سے انتال ہو گیا تو قدا ہے یا قدا اور کفارہ دونوں ہے صرف قدا لازم ہوگا کفارہ نہیں ایک آدمی کو ایسی مووی دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا کیسی شکل میں کیا ہے اس کے اوپر کفارہ ہے اے قدا ہے کفارہ نہیں ہے پوچھا گیا مان صاحب کبھی کبھی کھٹی بیکار آتی ہے رمضان کی حالت میں خاص کر تیری میری وقت کے بعد جس میں منہ میں پانی آیا تو کیا حکم ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے پوچھا گیا کن کن شرعی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے نمبر ایک بیماری لاحق ہونے کی وجہ سے اور بیماری کے بڑھ جانے کے اندیشہ ہو جانے کی وجہ سے جان پر خطرہ بن جانے کی وجہ سے بیماری ایسی ہے کہ جان کا خطرہ ہے یا یہ کہ سفر کی حالت میں یا یہ کہ کوئی مسلمان ڈاکٹر جو حرام حلال کو جانتا ہو مسلمان ڈاکٹر دو طریقے ہوتے ہیں ایک خود ہی نہیں رکھتا اسے پتہ ہی نہیں روزے کی اہمیت کیا ہے جو روزے کی اہمیت کو جانتا ہے ایسا ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے کہ یہ عورت یا پرگنٹ ہے اور اس کو روزہ جو ہے رکھنے میں بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ایسے وقت میں ڈاکٹر کی بات مان کر ایسے لوگ بھی مریض مان لیے جائیں گے اور روزہ اسی یہی حکم جو ہے دودھ پلانے والی عورتوں کا بھی ہے کہ اگر بچہ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو اسی شکل میں مسلمان ڈاکٹر اگر یہ مشورہ دیتا ہے تو اس کی رائے مانی جائے گی پوچھا گیا مان صاحب خواتین کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں کیا ان کا فدیا دیا جا سکتا ہے نہیں جو ادر کی وجہ سے پیریڈ کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا لازم ہے فدیا اس وقت دیا جاتا ہے روزے کا جب یہ مان لیا جائے کہ ہم قضا کسی طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں پوچھا گیا مولانا فدیا کتنا ہے ایک آدمی کا فدیا پونے دو کلو ایک روزے کا فدیا پونے دو کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہوتی ہے اور اگر غریب کے فائدے کی نیت سے آپ دینا چاہتے ہیں تو ساڑھے تین کلو خجور یا ساڑھے تین کلو کشمش کی قیمت بھی لگا سکتے ہیں پوچھا گیا روزے کی حالت میں بیوی کے پاس لیٹنا اور بوسو کنار کرنا کیا روزے کو مکرو کر دیتا ہے وہ کتاب کا پتوا ہو سکتا ہے ان حالات میں اسلام ہو جائے اور روزہ ٹوٹ جائے اس لیے مکرو ہوگا پوچھا گیا رمضان میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو کیسے رکھنا چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان روزوں کی پتا کر دینی چاہیے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلا رمضان آ گیا اور ہم نے نہیں رکھا آپ سوچو ختم ہو گیا ختم نہیں ہوتا جیسے ایک آدمی سے آپ نے کردے کا وعدہ کیا کہ میں پانچ جنوری کو پانچ مئی کو جون کو کردہ ادا کروں گا پانچ جون کو نہیں دیتا ہے اب آپ اپنے طور پہ سمجھ رہے ٹائم چلا گیا کردہ بھی ختم ایسا نہیں ہوتا جیسے وہ کردہ نہیں ختم ہوتا ہے تو یہ کردہ بھی ختم نہیں ہوتا پوچھا جو مانتا اگر ایک لیبر ہے جہاں کا انچاس فیصد ٹمپریچر ہے وہ روزہ کیسے رکھے مزدور ایسی حالت میں روزہ رکھ لے اپنے اعتبار سے گمان و خیال سے روزانہ چھوڑے 
रखने के बाद जहां उसको जान का खतरा हो वहां रोजा तोड़ दे पहले से ये आइडिया नहीं ले ले कि मैं इसी ऐसे सूरत हाल में रोजा नहीं रख पाऊंगा रोजा रखे रोजा रखने के बाद अब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा बेहोश हो जाऊंगा जान का खतरा है वो रोजा तोड़ देगा ये जो जान बुझ कर रोजा तोड़ा जाएगा इसका कफारा नहीं होगा बल्कि इसकी कदा होगी जब ये समझे कि मुनासिब मौसम आ गया है कैसे शक्ल में वो रोजा दोबारा रख ले इसी तरीके से एक सवाल और आया हुआ है कि एक औरत है कि जिसको भूख बहुत लगती है जब वो बच्चे को खासकर फीट करती है उसका कहना ये है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती ज्यादा ये मजबूर है इसको भी क्या है कि रोजा छोड़ने का अख्तियार है अब फिदिया फिदिया ये उसी वक्त देगी जब ये के ये हालत इसकी लगातार हो जाए चाहे फीडिंग कराए या नहीं कराए अगर बच्चे को फीड नहीं करा रही है और उसके बाद उसकी कैफियत बदल जाती है तो इसी चक्कर में फिदिया नहीं देगी बल्कि रोजा की कदा करना पड़ेगा पूजा मानस आप रमजान में चंद आप हैं रमजान में बाद खातन दवाइयाँ वगैरह खाकर अपने अयाम को रोक लेती हैं जो पीरियड है उसको आगे पीछे कर देती हैं कि ताकि जो है हमारा रोजा पूरा का पूरा मिल जाए सबसे पहली बात तो ये है जो समझ लें कि ऐसी औरतें जो अपने कदा करती हैं रोजे की रमजान के बाद उनको वही स्वाब मिलता है जो रोजे में स्वाब मिल जाए ज्यादा ये करने का कोई फायदा नहीं है और ऐसे करने से सेहत के नुकसान होने का पूरा खतरा है लेकिन अगर कर लेगी तो कर सकती है पूजा गया मौलाना शुगर के मरीज के लिए रोने का क्या हुक्म है शुगर के मरीज के लिए भी यही हुक्म है कि अगर वो समझ रहा है कि मैं रोजा रखूंगा तो मेरा शुगर बढ़ जाएगा या लो हो जाएगा या मैं गिर जाऊंगा कम से कम एक रोजे का एक्सपीरियंस जरूर करे वो पहले से अपने तौर पर डिसाइड नहीं करे मैं रखूंगा तो ये उजबाद लोग ऐसे कर करके कर करके नफ्सियाती तौर पर बीमार हो चुके हैं ज्यादा वो रोजा रखे और रखने के बाद अगर उनको एक कैफियत पैदा हो तब उनको चाहिए कि वो रोजा छोड़े वरना जो है नहीं छोड़े वाखुदावाना अलहमदुल्ला एक दो सवाल जान बुझ के जवाब दीजिए